welcome to this video in this video we are going to see dynamic initialization of variable and constant variable which level a program may have seen how to declare a variable okay and how to initialize a variable now we are going to see dynamic initialization how to do it dynamic initialization means initializing at a run time when the program is run then we will assign our variable value assign okay so let's get started so first we have to import the library main task okay so what is the library hash include and which is library io stream input output stream okay io stream next next is using using namespace okay std okay you know this is for uh jo bhi hum use karte see out see in ke uske liye lagega theek hai ek namespace create karta hai ye hum discuss karne wale मैनुपुलेटर्स में ओके तब हमें समझ 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 में आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट में आई गेस ओके तो अभी हमारा मेन स्टार्ट होगा मेन मेथड या मेन फंक्शन बोलेंगे तो ये मेन फंक्शन इंटीजर टाइप का है और क्या है मेन ओके और इसका ब्लॉक यहाँ तक है और ये मेन मेथड एक इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वैल्यू वो रिटर्न करेगा तो रिटर्न जीरो ओके रिटर्न जीरो सो जीरो इज ए इंटीजर वैल्यू ओके अगर यहाँ पर वॉइड होता तो ये रिटर्न जीरो नहीं होता ओके okay? बस ये सब ब्लैंक छोड़ते हैं ओके okay? समझ में आया सो यहाँ इंटीजर लिखा इसलिए हमने रिटर्न जीरो लिखा बिकॉज दिस मेन मेथड और मेन फंक्शन इज गोइंग टू राइट अ इंटीजर वैल्यू ओके अभी हमें डायनेमिकली इनिशलाइज करना है तो हमें डायनेमिकली एट अ रन टाइम एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है ओके okay? तो हम एडिशन का कोड करेंगे तो देखो पहले हम लिखेंगे इंटीजर ए इज इक्वल टू हंड्रेड ओके okay, फिर लिखेंगे इंटीजर बी इज इक्वल टू टू हंड्रेड ओके फिर हम डिक्लेयर करेंगे अनदर वेरिएबल सी इज इक्वल टू यहाँ पर ए प्लस बी कर लेंगे ओके okay, अभी देखो हमारी मेमोरी थ्री पार्ट्स में डिवाइड है ए बी सी ए में वैल्यू इनिशियलाइज हुआ है हंड्रेड बी में वैल्यू वैल्यू इनिशियलाइज हुआ है टू हंड्रेड सो दिस इज जस्ट इनिशलाइजेशन अभी डायनेमिक इनिशलाइजेशन क्या हुई सी में कोई वैल्यू स्टोर है है या नहीं स्टोर है लेकिन हमने उसको स्टोर करवाई है जब प्रोग्राम रन होगा तब सी की वैल्यू जाके हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाएगी सो दिस इज अ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तभी ये सी की वैल्यू हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाएगी जो भी होगी ए प्लस पी से डेड इज दिस इज अ डायनेमिक इनिशलाइजेशन अभी सी को प्रिंट करते हैं सी आउट और बस सी को प्रिंट करेंगे ओके दिस मच इज एन सो लेट्स रन द कोड Okay, it's taking time. Okay, see, three hundred is displayed on the screen. So this is a, a dynamic initialization. Or an example, we see. Okay, the radius that we have learned. Okay, so we take a radius. Take float. Ka. Float r radius is equal to. And we will assign the value. सिक्स ओके सिक्स नाउ नाउ हमें क्या करना है अभी वेरिएबल को क्या करना है डायनेमिकली uh, निजलेस करना है तो एक दूसरा वेरिएबल लेंगे फ्लोट का ओके okay, कुछ भी ले सकते हो ठीक है फ्लोट लेंगे एरिया ओके okay, एरिया और एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर ओके तो पाई मतलब थ्री पॉइंट फोर्टीन थ्री पॉइंट फोर्टीन ओके एंड इन R is radius R into R to pi R square. So it is the area of a circle. Okay. So and I will just print out C out area. Hmm. Abi okay. Agar maine yaha par handle nahi use kya, to 300 ke aage hi area print ho jayega. ठीक है? देखते पहले run करके. देखो हमने एक variable को initialize किया है six. Okay. उसमें value store है R. और हमने बस area को किया है और इस area में हम at a run time value store करने वाले. जब इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी एट रन टाइम जो कैलकुलेट होगा वो हम इसमें स्टोर करने वाले सो दिस इज अ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन दिस इज अ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन समझ में आया सो अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन ओके लेट्स प्रिंट अभी देखो इसका आउटपुट कैसे आता है ओके okay, दोनों एक साथ आ जाएगा ठीक है इट्स टेकिंग लिटिल बिट टाइम आप थोड़ा सा ओके okay, आगे जाओ देखो वैल्यू एक साथ आई एक ही लाइन में आई ठीक है अगर आपको एक लाइन में नहीं चाहिए तो आपको एंड एल यूज करना पड़ेगा यहाँ पर ओके सी आउट के वहाँ पर एंड एल हम देखने वाले सब ये मैनिपुलेटर्स uh, में देखने वाले सारे बेसिक कंसेप्ट वो है आपके नेक्स्ट पॉइंट में 
कि देखो थ्री हंड्रेड हमारा जो भी एडिशन का कोड था एरिया कितना है हमारा वन वन थ्री पॉइंट जीरो फोर आया डू गेट दिस सो दिस इज अ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन अभी हम कॉन्स्टेंट के कॉन्स्टेंट के कंसेप्ट को समझने वाले सो so, कॉन्स्टेंट मतलब हमारे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ऐसा उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए थ्रू आउट द प्रोग्राम देखो हम डिक्लेयर करेंगे देखो इंटीजर करके ए और इसकी वैल्यू डाल दिया मैंने टेन ठीक है हम सिंपल वेरिएबल दे रहे हैं और आगे जाके मैंने ए की वैल्यू चेंज की ए इज इक्वल टू प्रटिकिया ओके तो मैंने यहाँ पर किया प्रिंट सॉरी प्रिंट ने सी आउट ओके सी आउट सी आउट किया ए तो वैल्यू क्या आ जाएगी अभी ओके ऊपर का मैं रिमूव कर देता हूँ ठीक है आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट ओके देखो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए उसके बाद उसकी वैल्यू मैंने ओके okay, तो इसको पहले यहाँ पर प्रिंट करता हूँ मैं ओके प्रिंट किया यहाँ पर फिर उसकी वैल्यू मैंने अपडेट की थर्टी फिर मैंने वापस उसको प्रिंट किया ठीक है यहाँ पर मैं एंडल यूज कर रहा हूँ तो नीचे ये लाइन में आ जाएगा ठीक है एंडल ओके जस्ट रन द कोड सिंपल सा वेरिएबल से हम कर रहे हैं ओके अभी कॉन्स्टेंट को समझना है देखो टेन आया और उसकी ए की वैल्यू वापस थर्टी है मैंने चेंज कर दिया या चेंज किया और चेंज हो गई अगर ऐसा आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी हो तब हम क्या यूज करेंगे कांस्टेंट कीवर्ड को यूज करेंगे सी ओ एन एस टी कॉन्स्ट ऐसा आपको लगाना है डेटा टाइप के पहले तो ए अगर आप ए की वैल्यू टे नहीं हो जाएगी जब यहाँ पर ए इज इक्वल टू थर्टी होगा ना यहाँ पर एरर आ जाएगा ठीक है देखते हैं आता या नहीं एर जस्ट रन द कोड ओके थोड़ा सा स्किप कर लो आप देखो आ गया एरर ए इज इक्वल टू थर्टी क्यू आ रहा है एरर बिकॉज दिस इज रीड ओनली वेरिएबल ओके बिकॉज वी हैव डिक्लेयर अ वेरिएबल ए एज अ कॉन्स्टेंट वेरिएबल मतलब जो वैल्यू हमने यहाँ पर इनिशियलाइज की है वही हमें थ्रू आउट द प्रोग्राम जब तक हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं होता वही ए की वैल्यू टेन ही यूज करनी है अगर आप अपडेट करने की कोशिश करो उस वेरिएबल को अपडेट नहीं होगी वो बस रीड ओनली वेरिएबल है जो इनिशियलाइज किया पहली बार वही आपको रीड करना है आगे उसका आप अपडेट नहीं कर सकते ओके ए की वैल्यू थर्टी नहीं हो सकती ठीक है अभी इसको रिमूव करो ए इज इक्वल थर्टी को रिमूव किया और मैंने वापस रन किया ओके देखो अभी क्या आएगा टेन टेन आ गया ठीक है बिकॉज यहाँ पर भी कौन है और यहाँ पर भी एक को मैंने प्रिंट किया डे इंडस्टेंड कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टेंट ओके सो कॉन्स्टेंट की वर्ड आपको यूज करना होता है बस आई होप यू अंडरस्टैंड आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो विद टाइप कास्टिंग थैंक यू